హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు బిఎల్బి టిప్స్ అండ్ టాక్స్కి మీ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారనేసి అనుకుంటున్నాను సో అందరూ ఇంట్లోనే చక్కగా హోమ్ మేడ్ ప్రిపేర్ చేసుకొని మీ పిల్లలతోటి మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదా సో ఈరోజు మనము కేక్ అందరు బర్త్డే పార్టీస్ వస్తున్నాయి తర్వాత వెడ్డింగ్ సెరమనీస్ వస్తున్నాయి ప్రతీది కూడా జరుగుతూనే ఉంది ముందుకు వెళ్తూనే ఉంది బట్ మనం బయటికి వెళ్ళి కేక్ ఆర్డర్ ఇచ్చుకొని మనం చేసుకోవాలి తర్వాత బయట నుండి తీసుకొచ్చింది మనకు సేఫా కాదా అని డౌట్ ఉంటుంది సో అలాగే మనకి పిల్లలకి కూడా అంటే అలవాటు పడ్డారు కేక్స్కి అలవాటు పడ్డారు కాబట్టి మనం దాన్ని కొంచెం మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళకి నచ్చినట్టు కూడా మనం ఫుడ్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అయితే ఈరోజు ఓరియో కేక్స్ అనమాట ఓరియో బిస్కెట్స్ ఉంటాయి కదండి సో ఇలాగా మామూలుగా ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ ఇచ్చి తెచ్చుకున్నాము వీటిని త్రీ ఫోర్ డేస్ బయట ఎండకి వదిలేసాము సో తర్వాత నేను వీటిని చక్కగా సోప్ వాటర్ పెట్టేసి కడిగేసి వీటిని మళ్ళీ గాలికి ఆరపెట్టేసి వీటిని యూజ్ చేసుకుంటాను అనమాట ఇన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఈ కరోనా టైంలో తప్పదు సో మన ఓరియో కేక్ అనేది కొంచెం బిస్కెట్స్ అయితే బ్లాక్గా ఉంటాయి కాబట్టి అది కూడా బ్లాక్ కలర్లోనే వస్తుంది మనం అదర్ బిస్కెట్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేను ఇప్పుడైతే ఓరియో బిస్కెట్స్ తోటి కేక్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పి మీకు చూపిస్తాను పదండి మన రెసిపీ చూడటానికి సో ముందుగా నా వీడియోని మీ అందరూ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు చేసుకొని బెల్లైకాన్ని ట్యాప్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి అండ్ రెసిపీ చూసేద్దాం ఇక్కడ నేను టూ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ ఓరియో బిస్కెట్స్ తీసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ బిస్కెట్స్ చూస్తున్నారు కదా వాటిలో ఉండి నేను క్రీమ్ అనేది సపరేట్ చేసేసి ఆ బిస్కెట్స్ని ఇలా బ్లెండర్లో వేసుకున్నాను పౌడర్ చేయడానికి సో అన్నీ మిక్సీకి వేసుకొని పౌడర్ చేసుకొని ఆ పౌడర్ని మనం బయటకు తీసుకుందాము పౌడర్లో మనము టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కాచి చల్లార్చిన మిల్క్ని యాడ్ చేస్తాను సో అలా యాడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని బాగా విస్కర్ తోటి మనం చక్కగా కలిపేసుకోవాలి సో బ్లెండర్ ఉన్నా సరే కలిపేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇక్కడ మనము ఎగ్ అనేది కానీ ఏమీ యూజ్ చేయడం లేదు జస్ట్ ఆ బిస్కెట్స్ అండ్ మిల్క్ ఇక్కడ మనం క్రీమ్ ఏదైతే బిస్కెట్స్ మధ్యలో ఉండి క్రీమ్ తీసామో అది మొత్తం మిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే మిల్క్లో పౌడర్ మిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా మనం క్రీమ్ని కూడా వేసుకొని బాగా బ్లెండ్ చేసుకుందాము ఇక్కడ మనకి చక్కగా స్మూత్ టెక్స్చర్ అనేది వస్తుంది కదా సో మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా మిక్స్ అయిపోయినాయి అయితే మనకి స్పాంజీగా రావాలి అంటే కంపల్సరీ బేకింగ్ పౌడర్ అండ్ బేకింగ్ సోడా ఉండాల్సిందే బేకింగ్ పౌడర్ అనేది హాఫ్ టీ స్పూను ఇక్కడ నాదైతే చాలా చిన్న స్పూన్ అండి సో మీరైతే హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకోండి అలాగే బేకింగ్ సోడా వచ్చేసి పావు టీ స్పూన్ మాత్రమే వేసుకోండి ఎక్కువ వద్దు జస్ట్ ఇలా బ్లెండ్ చేసేసుకొని తర్వాత నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇది ఆప్షనల్ అనమాట నేను బాదం అనేది ఫైన్గా చాప్ చేసి వేసాను ఇలా క్రంచీగా మనకి ఆ కేక్ తింటూ ఉంటే తగులుతూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అందుకని నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశాను ఇది మొత్తం అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఒక టిన్ని బటర్ తోటి గ్రీస్ చేసుకుందాము ఏదైతే కేక్ టిన్ ఉంటుందో దాన్ని చక్కగా ఇలా గ్రే గ్రీస్ చేసుకున్న తర్వాత మన ఓరియో మిక్చర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టిన్లో వేసేసుకుందాము వేసుకున్న తర్వాత మధ్యలో బబుల్స్ అవి రాకుండా అంటే ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా ఉండడానికి ఇలా ట్యాప్ చేసుకోవాలి చక్కగా ట్యాప్ చేసుకున్న తర్వాత మన అవెన్ అదే అవెన్లో నేను పెట్టేసి మూత పెట్టేసి ప్లగ్గింగ్ చేసుకుంటాను వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో జస్ట్ థర్టీ మినిట్స్లో ఇది అయిపోతుంది సో మన ఓరియో కేక్ రెడీ అయిందో లేదో ఇలా టూత్ పిక్ దానిలో గుచ్చి చూస్తే దానికి ఏమి అంటుకోకుండా ఉంది అని అంటే మన కేక్ రెడీ అయిపోయినట్టే వా చూడండి మన కేక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం బయటికి తీసేసుకొని వేరే ప్లేట్లోకి ఇలా బోర్లా వేసేసుకుందాము పైన ట్యాప్ చేస్తే మన కేక్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మనం గ్రీస్ చేసాం కాబట్టి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని ఇంకో ప్లేట్లోకి టర్న్ చేసుకుందాము మన కేక్ ఇలా వచ్చింది ఒక టూ బిస్కెట్ ప్యాకెట్సే కాబట్టి ఇలా వచ్చింది వా నట్స్ తోటి మన ఓరియో కేక్ ఎంత బాగుంది కదా మీరు ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి అండ్ ఎలా వచ్చింది నాకు కామెంట్ పెట్టండి థ్యాంక్